రంపచోడవరం ప్రాంతం నుంచి అక్కడ గ్రామంలోనే అందరికీ ఆదర్శంగా తయారైన రైతు శ్రీమతి శాంతకుమారి గారిని రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను ముందుగా మన జెడ్బిఎన్ఎఫ్ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా నా నమస్కారం నా పేరు శాంతకుమారి మాది తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంపచోడవరం మండలం మాది ఏజెన్సీ ప్రాంతం సార్ మాకు వ్యవసాయం చేయాలంటే వర్షాధారమే అలాంటి పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పదహారులో మా గ్రామానికి జెడ్బిఎన్ఎఫ్ గ్రామంగా తీసుకొని మా సిఎస్ఈఆర్ పళ్ళు రావడం జరిగింది సార్ అప్పుడు మా గ్రామంలో రెండు వేల పదహారులో ఒక రైతు దగ్గర వరిలో చేయడం జరిగింది సార్ వర్షాధార పరిస్థితుల్లో కూడా వరిలో ఎకరానికి వచ్చి నలభై మూడు బస్తాలు వచ్చినాయి సార్ అప్పుడు అప్పుడు మా ఏడీఎస్ శ్రీనివాస్ గారి సహాయంతో కాదమ్మ వరిలో ఇంత బాగా వచ్చింది వర్షాధార పరిస్థితుల్లో కూడా జీడి మామిల్లో కూడా చేద్దామని సార్ చెప్పడం జరిగింది రెండు వేల పదహారు నుండి జీడి మామిల్లో చేశాను సార్ చాలా బా ఎంత బాగా వచ్చిందంటే సార్ రెండు వేల పద్దెనిమిది వచ్చేటప్పటికి కొమ్మలని విరిగిపోయినాయి సార్ అంత బాగా వచ్చింది సార్ మరి అందరు కూడా అందరు ఆఫీసర్స్ నా ఫీల్డ్కి వచ్చి చూడడం జరిగింది సార్ మంచి ఆదాయం వచ్చింది సార్ ఎకరానికి వచ్చి రెండు లక్షల ఐదు వేలు వచ్చింది సార్ ఆ సందర్భంలో అప్పుడే నాకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎన్టీఆర్ గృహ నిర్మాణంలో హౌసింగ్ సెలక్షన్ అవ్వింది సార్ ఆ డబ్బులు నేను పెట్టి ఇల్లు పెద్దది చేయించుకున్నాను సార్ చాలా చాలా సంతోషం సార్ ఎందుకంటే నేను ఈ పద్ధతి చేయడం వల్ల మంచి ఆహారం తినగలుగుతున్నాను పైగా నేను మంచి ఆదాయం పొందగలుగుతున్నాను నేను ఈ ఆదాయం పొందగలుగుతున్నాను అంటే ముందుగా నేను చెప్పవలసింది ఏంటంటే నా ఈ జీడి మామిడి చెట్లు మాకు ఫస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఇప్పుడు మన మధ్యలో లేనటువంటి స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామారావు గారిని మనం ఈ సందర్భంగా మనస్ఫూర్తిగా స్మరించుకోవాలి ఎందుకంటే ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో రైతు ఎవరైనా సంవత్సరానికి ఎంతో కొంత ఆదాయం పొందుతున్నాడంటే అది ఒక జీడి మామిడి చెట్ల వల్లే సార్ మరి ఆయన మన మధ్యన లేకపోయినప్పటికీ ఆయన మన మనసులో స్థిరస్థాయిగా నిలిచిపోతారు మరి మా రైతులకి మా రైతుల మీద మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి రైతుల మీద మా రైతులు చేయగలరు అని మా మీద నమ్మకంతో ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు మామూలు విషయం కాదు సార్ ఒక్కసారిగా రసాయనిక వ్యవసాయం చేసే రైతుల్ని పెట్టి ఈ రైతులుగా మార్చడానికి ఎంత కష్టమో అలా మా రైతులు చేయగలరు అని ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టుని మా ముందుకు తీసుకొని వచ్చినటువంటి మా మీద నమ్మకంతో మరియు భావి తరాలకు కూడా మంచి భూమిని మంచి ఆహారాన్ని ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు ఈ సందర్భంగా చాలా 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 ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ విరమించుకుంటున్నాను సార్ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు నేను పదవ తరగతి సార్ పదో తరగతి రెండు లక్షల రూపాయలు జీడి పంటలో డబ్బులు సంపాదించింది ఆ డబ్బుల్ని మళ్ళా సద్వినియోగం చేసింది ఇల్లు మంచి ఇల్లు కట్టుకున్నది చాలా సంతోషం ఇది ఒక ప్రోయాక్టివ్నెస్ మాటల్లో కూడా ఇప్పుడు చూస్తే పదో తరగతి చదువుకున్న గిరిజన ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఎంత బ్రహ్మాండంగా మాట్లాడుతూ ఉందంటే అది ప్రజలకు ఉండే శక్తి మీలో అనూహ్యమైన శక్తులు ఉన్నాయి అవి బయట తీసుకొస్తే మీరు ప్రపంచాన్నే మార్చగలుగుతారు తప్పకుండా ఇలాంటి వాళ్ళు రంపచోడవరం మండలంలో నీజ నియోజకవర్గంలో గ్రామానికి ఒక్కరుంటే అది ప్రపంచానికి ఆదర్శం అవుతుంది ఈ చర్లెమ్మని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ గట్టిగా చాపట్లు కొట్టి అభినందించాలి ఆశీర్వదించాలి